കാണാൻ പോകുന്നത് ബി പി സി സി വൺ നോട്ട് വണ്ണിലെ യൂണിറ്റ് ടു ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഓൾഡ് ഡെഫിനേഷൻസ് കറണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് പിന്നെ സൈക്കോളജിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി യൂണിറ്റ് ടൂല് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജിൻ്റെ നേച്ചർ സ്കോപ്പ് സബ് ഫീൽഡ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ടൂവിൽ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഏർലി ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് എല്ലാ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളെ പോലെ തന്നെയും സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെ ബേസിക് ബ്രാഞ്ചസുകളിലായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിസർച്ചുകളാണ് അതായത് ലേണിങ് പെർസെപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് റിസർച്ചുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബ്രാഞ്ചാണ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സബ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി അതുപോലെ അഡോളസൻ സൈക്കോളജി ജെറോണ്ടോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഈ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സബ് ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏർലി ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിയിൽ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്ക് നമ്മൾ അതിനെ മെയിൻലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതായത് ഒന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസും ഒന്ന് അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ചസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് ഈ ബ്രാഞ്ചസിനെ ഫീൽഡ്സ് എന്നും പറയും അതായത് ഇത് ബ്രാഞ്ചസ് എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്നുള്ളതും പറയും ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിൻ്റെ ഫീൽഡ്സ് സബ് ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ബ്രാഞ്ചസ് സബ് ബ്രാഞ്ചസും ബ്രാഞ്ചസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സബ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ബയോ സൈക്കോളജി നോക്കാനുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി ജെൻഡർ സൈക്കോളജി ലേണിംഗ് സൈക്കോളജി ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി സെൻസേഷൻ പേഴ്സെപ്ഷൻ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സബ് ഫീൽഡ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ബയോ സൈക്കോളജി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബയോ സൈക്കോളജി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ബയോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ബേസിസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ അതായത് ബയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ബിഹേവിയറിനെ ആണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബയോ സൈക്കോളജി ആണ് എന്താണ് ബയോ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ബയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ അതായത് ബയോളജി നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയും ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ആയിക്കോട്ടെ ബോഡിയിൽ പ്രോസസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജനറ്റിക്സ് ജനറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആവുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ബിഹേവിയർ ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്
thinking, problem solving, decision making, language, reasoning, तो लेकिन ये लोग cognitive abilities नहीं आना, आधे हम study चाहिए ना दा, ये psychologist जी study चाहिए ना दम। Next one नो वन ठंडे के लिए comparative psychology आना। ये नम्बर दो कहाँ लगा था comparative psychology आना? Comparative psychology लेने का आना study चाहिए ना देखते हैं ना के लिए different species ले लिया animals इन्दे behaviour ने आना पढ़ी की ना दे उड़ने लायक तो मैं animals ने आने बड़े focus है ना दे आ अदला ये एक field इन्हें comparative psychology इन्हें लोग field इन्हें psychologist जी बोलेगी ना बेर उन्हें pair आना animal psychology इन्हें लगा दे ऐसा animals different species of animals ने पढ़ी की पढ़ी की ना अब इधर behaviour ने पढ़ी पढ़ी की ना आलो ने अदला animal psychology इन्हें बोलेगी ना दे अदा ये ये जो इम्पोर्टेंट आइटल एनिमल बिहेवियर पढ़ के ना तो वो लोग पूरी अब अगर तो साइकोलॉजिस्ट मार्ग तो अदे ह्यूमन बिहेवियर उम आइटे कंबेर चाहिए आनु चल पर लेके अप्लाई चाहिए आनु पच्चो अदे आना तो बड़े एनिमल डिफरेंट एनिमल स्पीशीज इन्हें बिहेवियर ना पच्ची पढ़ के ना दे तेनीचे गड़े एंगने आने डिरेक्टी चाहिए ना द कंट्रोल चाहिए ना द पिने औरो कारिंग चाहिए अपने डिटे अवरे एंगने आने डिरेक्टी इन्होंने कंट्रोल चाहिए ना तोड़ने के कारिंग गड़े ऑब्सर्व चाहिए अन्य पढ़किया तोड़ने के इटे पढ़किया ने अन्य डेकिले आ सेम कारिंग दरने नमक के चलापम स्टडी इधर साइकोलॉजिस्टिकल चेंज होना चाहिए इतने के लिए क्रॉस कल्चरल रिसर्च के लिए आना इबड़े साइकोलॉजिस्ट में आना चाहिए एम दिन आने चेंज होने चाहिए इतने के लिए कंपेयर बिहेवियर ऑफ कंपेयर बिहेवियर ऑफ पीपल डिफरेंट कल्चर अक्रॉस डिफरेंट नेशन से दाय दे क्रॉस कल्चरल रिसर्च आने बड़े चाहिए � कंपेयर चाहिए हमें इन्हीं टाइप आना कल्चरल साइकोलॉजी यूज़ है ना तो नेक्स्ट वन आना जेंडर साइकोलॉजी इन दाना जेंडर साइकोलॉजी जेंडर साइकोलॉजी ले ये फील्ड ले सब फील्ड ले अलग ही सब ब्रांच ले इन दिने कुछ आना पढ़ के में में चीज़ ना गिले रोल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर साइकोलॉजी ले पा रहे हैं ना दर आधे इंगेने आने में जितने नहीं ले बेसिस ऑफ रिसर्चेस डन ऑन मेल्स एंड फीमेल्स आधे इधर मेल्स ने फीमेल्स ने सैंपल आके ले दिए थे उरी बार डे रिसर्च चाहिए दिए थे आने इंगेने इन्फ्लुएंसेस चले गए ले रोल्स जेंडर इन्फ्लुएंसेस तो और आधे रोल्स ने यूँ पच्ची पढ़ी किया लेकिन लगता है कि नहीं आना और आर्ट बिहेवियर ने अफेक्टी चाहिएगा इन लगता है पढ़ी कितना ब्रांच जाना जेंडर साइकोलॉजी तो बनते नहीं लगे इस वन आना लेवलिंग साइकोलॉजी आया था दिल पर आये ना जाने चुटने नहीं लगे दिल पढ़ी कितना था इंगेने आना लेवलिंग चाहिए ना � आधों के एक ह्यूमन प्रॉब्लम, एक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें इधर अप्लाई चाहिए यार मुंडे वाला एक्टिव ऑफ थियरीज इन्द्र लर्निंग इला आधों के नम्बर हिरू ह्यूमन बीइंग के हेल्पफुल आवाज़ के बिहेवियर ने मॉडिफाई चाहिए यार तो रंगीले लगारी क ये जो जेंडर लर्निंग 
why learning occurs അതായത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ലേണിംഗിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തിയറീസ് ലോസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരുപാട് തിയറീസും ലോസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ ഈ ലേണിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോളജി പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോളജിയിൽ സൈക്കോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈബ്സിനെയും അതിൻ്റെ ഡയനാമിക്സിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈബ്സിൽ ഒരു ആൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോളജി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കൺഫോമിറ്റി പേഴ്സുവേഷൻ പ്രജുഡൈസസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അഗ്രഷൻ പിന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് സോ ഫോർട്ട് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സെൻസേഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ സൈക്കോളജി അതിലെന്താണ് ഈ ഫീൽഡിൽ എന്താണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെയും അതിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ പ്രോസസ്സുകളെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സെൻസേഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ സൈക്കോളജി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ വി പേഴ്സീവ് ഡെപ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്തിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പെർസെപ്ഷൻ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യത്തെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സെൻസേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കൺഫോമിറ്റി പേഴ്സുവേഷൻ പ്രജുഡൈസസ് അഗ്രഷൻ പിന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് അതേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വി പെർസീവ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഹൗ ഡോസ് പെർസെപ്ഷൻ അഫക്ട് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ടുവാർഡ്സ് ദം ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ആ പെർസീവ് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയും ബിഹേവിയറിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെ
കൺസ്യൂമർ സൈക്കോളജിയിൽ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ആണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ക്ലാസ് റൂം ഡയനാമിക്സ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽസ് ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ നോക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഒരു കരിക്കുലം ഡിസൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് പോരാത്തതിന് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ടെക്നിക്സിൽ പിന്നെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ സബ് ഫീൽഡായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് സ്കൂൾ സൈക്കോളജി ഇതിന് ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയുടെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സബ് ഫീൽഡാണ് സ്കൂൾ സൈക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി എന്താണ് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ തിയറീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അവരുടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഓവർ കച്ചിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനും അവർക്ക് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ സബ് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സൈക്കോളജിയുടെ സബ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി ആണ് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് പെർസെപ്ഷൻ ലേണിങ് മോട്ടിവേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് മെത്തോ മെത്തേഡാണ് കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു കൺട്രോൾഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ലാബിലായിരിക്കാം ലാബ് ഒരു കൺട്രോൾഡ് സെറ്റപ്പാണ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാർ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയോകെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ റോൾസ് അതായത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും ബോഡീസിലൊക്കെ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ബ്രെയിനിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബയോകെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ കൂടുതലായിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഒറിജിൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എവിടെയൊക്കെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഒറിജിൻസിലൊക്കെ ആണ് ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ റിസർച്ചുകൾ നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു സൈക്കോളജീൻ്റെ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സൈക്കോളജീൻ്റെ സബ് ഫീൽഡ് മാത്രമല്ല
വണ്ണാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ട്രബിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെയൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാമെന്ന് വന്നൊരു ഏരിയയാണ് അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്യാട്രിസ്റ്റും രണ്ട് പേരും ഒരേ സമയം തന്നെ സൈക്കോതെറാപ്പീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി ആണ് എം ബി ബി എസ് കണ്ടിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സൈക്യാട്രിയിൽ എം ഡി വേണം സൈക്കോളജിസ്റ്റിനാണെങ്കിലോ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഫിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈക്കോളജിയിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എം ഫിലും അതിന് ശേഷം പി എച്ച് ഡി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസും നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി പി ജി ഇൻ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഇൻ സൈക്കോളജി പിന്നെ എം ഫിൽ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ആർ സി ഐ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ സി ഐ ലൈസൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ സൈക്യാട്രി എം ഡി ആണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ട് പേരും സൈക്കോ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് പേരും സൈക്കോതെറാപ്പി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ട്രബിൾസ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈക്കോതെറാപ്പീസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ സെയിം സ്ഥലത്ത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്യാട്രിസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒന്ന് തന്നെ ആണോ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജീസും ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു സബ് ഫീൽഡാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും വലിയ കമ്പനീസിൽ അതായത് മെഷീൻ മെഷീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ കമ്പനീസിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സിൽ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും വലിയ കമ്പനീസിൽ മെഷീനറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ കമ്പനീസിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടിയാലുള്ള കമ്പനിക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കംഫർട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് പ്ലേസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആ വർക്ക് പ്ലേസ് അവരുടെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് മാറ്റുക അവിടുത്തെ മെഷീൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റംസ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തായിക്കോട്ടെ അത് അവരുടെ കംഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക അതിൽ അവർക്ക് കംഫർട്ട് ആയ രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റുക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക
കൗൺസിലേഴ്സും കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സിനെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ആയിക്കോട്ടെ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർ ഇതുപോലെ കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മെഡിക്കൽ സൈക്കോളജി മെഡിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മെഡിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ സൈക്കോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സൈക്കോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അതായത് സച്ചാസ് ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇല്ലനെസ് അതായത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള വല്ല ഇല്ലനെസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് മെൻ്റലി നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ഈ ഒരു സൈക്കോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സെൽഫ് സ്ക്രീനിങ് ഫോർ ക്യാൻസർ അതായത് നമുക്കിപ്പം ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് നമുക്ക് അറിയാം ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇല്ലനെസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മെൻ്റലി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആവും ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ സൈക്കോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മെഡിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജീൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സൈക്കോളജി വരുന്നത് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൽനെസ്സിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് മെഡിക്കൽ സൈക്കോളജി എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങും എൻവിയോൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വെൽ ബീയിങ്ങിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെൽ ബീയിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് എന്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് സ്പോർട്സ് അത്ലറ്റിക് പെർഫോമൻസ് എക്സസൈസ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി നോക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താലാണ് കൂടുതലായിട്ട് പെർഫോമൻസ് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് ടീം സ്പിരിറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ കോച്ച് കോച്ചുകളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ടീം സ്പിരിറ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിയിൽ ഡീൽ 